నగల పథకంలో మీరు కట్టేది నెల నెల కేవలం డబ్బులు కాదండి మీ శ్రమ అందుకు పూర్తి ఫలితాన్ని ఇచ్చే ఒకే ఒక పథకం లలిత ధనవందనం యాంకర్ రావట్లేదండి సార్ అదేంది ఇల్లు ఫేవర్ అంటే అమ్మ ఇప్పుడే జస్ట్ ఇది కొన్ని మెసేజ్ కూడా పెట్టి చాలా సార్లు ఫోన్ చేసి ఉంటే సార్ మీ ముందు కూడా ఇందా మాట్లాడండి సార్ అంటే ఇప్పుడు మరి ఏంటి అనుకున్నా మెసేజ్ జస్ట్ ఇప్పుడు మరి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం మీరు ఏదైనా క్రియేటివిటీగా మీరు ఆలోచించి మీరు చేసేయండి సార్ లేదు ఇంటర్వ్యూ అయినా ఇంటర్వ్యూలో క్రియేటివిటీ ఏంటి రే సామి ఎందుకంటే అవును సిమ్రా నువ్వు చాలా మంచిగా మాట్లాడుతావు తెలుగు కొంచెం ఎటు అటు అయితే నన్ను వేసుకుంటారు ఏం వేసుకోరు తెలుగు స్టేట్స్ అందరు నిన్ను యాక్సెప్ట్ చేసి ఆల్రెడీ దీనికి కూడా మంచిగా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు నువ్వు ఎట్లా మాట్లాడినా కానీ మొత్తం అందరు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు సో ఇప్పుడు దేశీ సిండ్రిల్లా అబౌట్ రింగా రింగా రోజే అని చెప్పేసి తమ్ని వేసేసుకొని ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేస్తారు దేశీ సిండ్రలా అంటే దేశీ అమ్మాయి అబ్బాయి రోమియో దేశీ రోమియో సరే <laughs> ఎందుకంటే అంటే ప్రతిది ఒక హుప్ వర్డ్ తోటి ఉంటే సాంగ్ ఈజీగా ట్రాక్ ఎక్కేస్తుంది అని చెప్పి డిస్కసింగ్ హీరో క్యారెక్టర్ ఆర్క్ ఇదంతా కూడా ఆలోచించినప్పుడు వాట్ ఈజ్ లైక్ హీఈస్ అ గాయ్ లైక్ హూ డజంట్ స్పీక్ మచ్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ ద మూవీ and he comes from like oka village ninchi city ki vachina person kada only in the movie no ah only in the movie in the real life sorry the singing is the one that was fight with rajamandri nunchi chinna pudu vachinda ani mottham city ni meru candidate ah correct ga record chesina banam bad of chennai rajamandri ah mari tarvata rajamandri ki pudu vachina ani kausala guest pudu shooting gelina rajamandri oh vaisak ki nama father సో అట్లా డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు హుక్ వర్డ్ కోసం ఇప్పుడు హీరో ఇక్ విలేజ్ నుంచి సిటీకి వస్తాడు మళ్ళీ తనకు లైక్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ లవ్ని మళ్ళీ కలిసాడు సో ఒక ఒక కనెక్షన్ ఉండాలి అక్కడికి ఇక్కడికి లైక్ తను ఒక టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్ చదువుతున్నప్పటి దానికి ఇప్పటికీ ఒక కనెక్షన్ ఉండాలి అని చెప్పి వివర్ థింకింగ్ ఆఫ్ అ హుక్ వర్డ్ విచ్ ప్రతి ఒక్కరికి అర్థం కావాలి ఈజీగా ప్రతి ఒక్కరు తెలిసి ఉండాలి అనేటట్టు వంటిది అనుకున్నప్పుడు ఈ రింగా రింగా రోజే ఎట్లుంటుంది అని చెప్పి శ్రీచరణ్ తోటి అనుడు తోటి శ్రీచరణ్ లైక్ మంచి బాగుంటుందని ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నాకు ముందు చెప్పొచ్చు కదా ఫస్ట్ టైం నేను వెన్ మహేష్ కేమ్ ప్లేట్ ద సాంగ్ నా ఎక్స్ప్రెషన్ ఇలా ఓ మై గాడ్ ఇప్పుడు రింగా రింగా రోజే అని పాట ఉంటే ఇది ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది ఇప్పుడు మీరు స్టోరీ చెప్పిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఎందుకు అంటే అప్పుడు ఎందుకు రింగా రింగా రోజే అని అడగలేదు అప్పుడు ఏంటి మన సాంగ్ పాట పాడి నీ కోసం సినిమాలు అవును కానీ అప్పుడు వరకు మనం షూట్ చేయలేదు కదా తర్వాత చేసాం కదా తర్వాత చేసాం అంటే బేసికల్ గా ఫస్ట్ మన సాంగ్ వచ్చిందా అని చెప్పి సిమ్రన్ అడిగినప్పుడు లైక్ ప్రోగ్రెస్ లో ఉంది ట్రాక్ అయితే అనుకుంటున్నాము అని చెప్పి చెప్పుండే అనమాట సో ఏంటిది ఏదైనా హుక్ వర్డ్ లాగా వెళ్తున్నామో ఏంటి ఆ సాంగ్ అని చెప్పేసి అని అంటే రింగా రింగా రోజే అని చెప్పి వి థాట్ ఆఫ్ హుక్ వర్డ్ అది టేక్ ఆఫ్ అవుతున్నా అని చెప్పేసి అని అంటే అప్పుడు కిరణ్ వైపు చూసి ఫ్రాంక్ వేస్తున్నావు కదా ఏదో ఒకటి ఫ్రాంక్ చూసి అని అనుకున్నా చెప్పాలండి నేను ఫ్రాంక్ అనుకోలేదు నాకు తెలుసు ఇంత మంత్ ఉంటారు నాకు ఇష్టం ఉండదు వేరు వాళ్ళు ఫోకస్ అవడం బ్యాంక్ అందుకే నేను ప్రాక్ చేసా మనం చెప్తా 
సాంగ్ లో నీకు ఫుల్ డాన్స్ అని చెప్పి రిహార్సల్ తీసుకెళ్ళపోతున్నాయి దగ్గర ప్రాక్టీస్ చేసి నువ్వు కింద పోయిన వాడు అక్కడ మూమెంట్ లేదు సాంగ్ లో ఉంటాడు వాళ్ళు అంటే నువ్వు అని చెప్పింది నేను నమ్మి చేసినా నువ్వు అనుకున్నావా కానీ అంటే ఈ సాంగ్ లో ఈ సాంగ్ నీ కోసం పాడుతున్నాడు అనే సంగతి కూడా నీకు తెలియదు కదా హీఈస్ ఫాలోయింగ్ యూ నేను ఫాలో చేస్తూ తను పాడుతున్నాడు సో యు ఆర్ నాట్ అవేర్ దట్ హీఈస్ సింగింగ్ అట్లాంటప్పుడు లైక్ వీ కాంట్ పుట్ ఏ డాన్స్ నెంబర్ ఫర్ యూ కదా మంచి పిల్ల దొరికింది అన్న ఫీలింగ్ సో కిరణ్ నువ్వు డాన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసావు కదా ప్రాథింగ్ చెప్పావు సో ఇన్స్టాగ్రామ్ లో రీల్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఇన్స్టాగ్రామ్ లో రీల్ ఎనీ టైమ్ వెన్ యూర్ ఫ్రీ నాకు ఏంటంటే నీతో చేయాలని సో ఇది అయిపోయిన వ్యూవర్స్ కి ఐమ్ షూర్ ఒక సోలో రీల్ కూడా 100% అండర్ రీల్స్ యస్ సర్ నీ ఆర్ ఇన్ దేర్ ఇఫ్ యు ఆర్ దేర్ విత్ 100 కాస్ట్యూమ్స్ మే సెట్ చేయరా వంద ఏముది పెన్ని షార్ట్ చేసుకో ఆల్్రెడీ అది తెలియదు ఏంటి నే చెట్ అది అండ్ మీరు రీమిక్స్ చేయండి ప్లీజ్ రీమిక్స్ ఆ నా ఒపీనియన్ అంటే రింగా రింగా రోజు అన్న పంపించిండు టూ వీక్స్ బ్యాక్ నాకు ఇంటా ఉన్న ఇంటా ఉన్న అంటే మనం షూట్ లో ఉన్నప్పుడు విత్ లౌడ్ మ్యూజిక్ అంత క్రౌడ్ రింగా రింగా రోజు అది ఒక్కటే వినపడుతుంది అంటే సీ సీన్ డ్రల్ అవన్నీ కరెక్ట్ అంటే నేను ఫోకస్ కూడా చేయలే పాట బీట్ బాగుంది అని అన్నట్టుంది కానీ ఎప్పుడైతే పంపించిండో నేను ఇంటా ఉన్న వద్దా నాకు మంచి అనిపించింది నేను లిటరల్ గా ఒక రెండు వందల మందికి వినిపించిన బిఫోర్ రిలీజ్ సో నెక్స్ట్ టైమ్ పైరేటెడ్ మన కార్ లో అంటే ఒపీనియన్ మనది అంటే నా సినిమా అన్నట్టు కదా బ్రో సో ఒక ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను వేరే సినిమా సాంగ్స్ అన్న కూడా వినిపించినా ఏంటంటే ఇని అరే బాగుంది అన్నాడు అనుకో ఐ వాంట్ హియర్ దేర్ రియాక్షన్స్ కిట్టు విశ్వప్రగడ మన లిరిసిస్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా ఇప్పుడు దేశీ సిండ్రిల్లా దుఃఖేసే మల్లా మైండ్ అంతా గోల చంపేసావే లైక్ ఎవ్రీ లిరిక్ ఏ క్లాసు పిల్ల ఓరుగల్లు కింద లైక్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ యా ప్రాపర్ హ్యాష్ ట్యాగ్ సో చాలా బాగా సాంగ్ మొత్తం కూడా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉందా తెలుసు బాగుంది డిఫరెంట్ ఉంది లిరిక్స్ ఇస్తో కూడా ఇతని ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉందని మన మహేష్ గారి కానీ బాగుంది ఓరుగల్లు కింద లిరిక్స్ అన్ని లిరిక్ కూడా చాలా బాగా వచ్చింది ట్యూన్ చాలా బాగా వచ్చింది అందుకే అందరు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు కూడా సినిమాటోగ్రఫీ అండ్ కొరియోగ్రఫీ ఇన్వెస్టిగేటివ్ అందరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కొంచెం డార్క్ ఉంటది కానీ ఈ సాంగ్ ఎంత వైబ్రెంట్ సో కలర్ఫుల్ కలర్ఫుల్ మనం రింగా రింగా ఇంత ఎక్సైట్ అవుతున్నాం అంటే ఇంకో రెండు ఉన్నాయి ముందు ముందు వస్తాయి రెండు అయితే ఇంకా చూడలేదు కలిసిన రోజు నుంచి అంటే అక్కడ ప్రాంగ్ రోజు నుంచి అరే సిమ్రన్ మంచి డాన్స్ అర్రా నాకేం వచ్చు అన్న అన్న థాట్ తోనే స్టార్ట్ అయింది సో అండ్ నువ్వు కూడా గట్టి ఎప్పుడు వచ్చిన డాన్స్ డాన్స్ అంటావు మంచి డాన్స్ సినిమా వస్తుంది చేద్దాం ఇద్దరం నువ్వు చేద్దాం అంటున్నావా ఎంత కాదు పెద్ద డైఫెన్స్ ప్రొడక్షన్ నెంబర్ టూ హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ సినిమా నీ ఇష్టం సుభాష్ ప్రొడ్యూసర్ ఎంత సపోర్ట్ చేస్తాడు హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ అన్న తర్వాత ఖచ్చితంగా చేద్దాం అలా మహేష్ గారు ఆల్రెడీ కబ్జా అయిపోయారు ఇప్పుడు నేను యూట్యూబ్ నుంచి వచ్చినాయి కదా నా సినిమాల్లోకి నాకు అసలు కొరియోగ్రఫీ ఎట్లా చేస్తారు డాన్సర్స్ ఎట్లా ఉంటారు కెమెరాలు ఎట్లా పెడతారు దాని ముందు రియాసల్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అది తెలియదు సో నాకు ఈ సినిమాలో ఎక్స్పీరియన్స్ అయినా నేను ఫస్ట్ మాస్టర్ వచ్చి కార్తిక్ అన్న అక్కడికి వచ్చి డాన్స్ చేసి సెట్లోకి వచ్చిన తర్వాత మనం ఒక లొకేషన్కి వెళ్ళినాం డిఫరెంట్ లొకేషన్కి వెళ్ళి అక్కడ షూట్ చేయడం చనిపోయినప్పుడు తీసుకెళ్ళేది ఉంటుంది కదా అక్కడ అంటే ఆ వైబు ఎంత ఉన్నా కూడా రెడీ వచ్చిన సాంగ్ అంటే చూస్తే శవ ఉంది శవ ముందు శవ ముందు అమ్మాయిని ప్రపోజింగ్ మనోడు ఏంటంటే ఓన్లీ స్టెప్ ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చిండు ఎక్కడ ఏంటి అనేది ఏం చెప్పలేదు బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలీదు ఇక్కడ నుంచే టేక్ ఆఫ్ అవుతుంది కదా వీళ్ళకి 
లవ్ కి సంబంధించిన జర్నీ సంబంధించిన జర్నీ పాయింట్ టు బి నోటెడ్ ఏదైనా మిస్ అయినది ఏంటి ఇక్కడ నుంచి అక్కడ వర్షం కూడా పడ్డది ఆ రోజు మనకి వర్షం పడినా కూడా మనం దాన్ని మేనేజ్ చేసి క్వాలిటీ పరంగా కూడా మనం ఇక్కడ తగ్గలేదు కంటెంట్ చరణన్న అని ప్రొడక్షన్ కానీ అంతమంది డాన్సర్స్ ని పెట్టి చాలా రిచ్ అది నువ్వు ఆ ఎపిసోడ్ అంటున్నావు వర్షం అంటున్నావు అది నథింగ్ యాక్చువల్లీ మేము వరంగల్ లో క్లైమాక్స్ పైకి చేసాం అది ఎపిక్ ఏమైందంటే అది అది చెప్తాను అది నైట్ షూట్ పదిహేను వేల మంది ఫైటర్స్ క్వారీలో పెద్ద సెటప్ వెళ్ళాము జస్ట్ ఒక షార్ట్ చేసాము వర్షం పడింది కూర్చున్నాం పడతానే ఉంది ప్యాకప్ డే టూ మళ్ళీ వెళ్ళాం మళ్ళీ వర్షం పడుతుంది ప్యాకప్ డే త్రీ వర్షం పడుతుంది ఇంకా లాభం లేదు వర్షం పడుతుంది అని డైరెక్ట్ రియల్ రైన్లోనే త్రీ డేస్ ఫైట్ చేసాం ఎంటైర్ యూనిట్ అంటే అప్పటిదప్పుడు మనము సీన్ చేంజ్ చేసాం అనమాట అప్పటి వరకు అంటే లక్కీగా కొన్ని ఒక పార్ట్ అయిపోయింది అనమాట ఆ టూ డేస్ వితౌట్ రైన్ సో ఒక పార్ట్ నుంచి లైక్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ట్రైన్ అని చెప్పేసి అది స్క్రిప్ట్ లోనే ఇంజెక్ట్ చేసి బట్ అది ఏంటంటే వర్షం లో ఫైట్ బట్ ఏంటంటే మెచ్చుకోవాల్సింది లైక్ యూనిట్ మొత్తం తడిచారు అక్కడ బొడుగులు ఏం లేవు చాలా కష్టపడ్డి నిజంగా కూడా అప్పుడు లైట్ మ్యాన్స్ వీళ్ళందరూ ఏంటంటే కొంతమంది రిస్క్ చేయరు ఎందుకంటే వాటర్ లూక్ బోర్డ్ లో వెళ్ళిపోతుంది లూక్ బోర్డ్ పెడతారు కదా మళ్ళీ ఫార్ పెడితే షార్ట్ సర్క్యూట్ అయి నీకు జనరేటర్ ఎగిరిపోతుంది ఆయన పాప ఓంకార్ టీమ్ ఆ లైట్ మైన్స్ అని బాగా సపోర్ట్ చేసి వాటర్ అప్పుడు క్లీన్ చేసి అందరూ లైక్ ఆర్ట్స్ అండ్ క్రూ అందరు కూడా ఇందులో చాలా బాగా సపోర్ట్ చేశారు లైక్ అందుకే ఇంత మంచి ప్రోడక్ట్ వచ్చింది మనకు కూడా పాట వాడచ్చు సిమ్మ ఒకసారి నువ్వు పాడాలి కిరణ్ నువ్వు విన్నాను ఇది బాగుంది ఇక్కడ చూసి అబ్జర్వ్ చేసా ఇక్కడ కూడా టొక్కేస్తారు సినిమా డాన్స్ చేయడం ఇక పాడితే నేను డాన్స్ చేస్తాను ఆయన పాడితే మీ డాన్స్ చేయదు నీకు ఏదో దోషం ఉంది డాన్స్ దోషం లేదు లేదు ఏం లేదు ఇప్పుడు రింగా రింగా రోజీ గురించి ఎంత మాట్లాడాం కదా ఎనీ ఫైనల్ వర్డ్స్ ఎందుకు చూడాలి ఎందుకు వినాలి మా ఆడియన్స్ కి రాని ఎందుకు వినాలి అంటే ఫస్ట్ పాయింట్ సినిమాలో నేను ఉన్నా కాబట్టి సాంగ్ మంచి వచ్చింది కాబట్టి సాంగ్ ఎందుకు వినాలి అనే క్వశ్చన్ ఉండదు అనుకుంటే మనం మ్యూజిక్ నచ్చితే వినేస్తాం సో మంచి పాట సపోర్ట్ చేయండి వినండి మీకు నచ్చితే ఇంకో పది మందికి షేర్ చేయండి వైబ్ ఉంటది సాంగ్ లో ఒక వైబ్ ఉంటది అండ్ దేశీ సిండ్రల్ మనకు డైరెక్ట్ సిండ్రల్ అనే ఉంది అక్కడ సిమ్రన్ ఉంది కాబట్టి సిమ్రన్ దేశీ సిమ్రన్ అని పెట్టుంటే అయిపోయేది ఇంకా గారు అట్లీస్ట్ సాంగ్ రింగారింగాలో గుడ్ వైబ్ ఉంది మంచి వైబ్ అండ్ ద సాంగ్ కెన్ బి డెడికేటెడ్ టు ఆల్ ద సింగిల్ గైస్ అండ్ మెయిన్ జావిద్ అలీ సింగ్ పాడారు సో హిస్ ఇంకోటి మెలడీ గుడ్ మెలడీ శ్రీశరణ్ మ్యూజిక్ ఇంకా మనం ఏం చెప్తాం సాంగ్ నచ్చితే ఖచ్చితంగా వింటారు నచ్చట్ సాంగ్ ఇంత రీచ్ అవుతున్నది అండ్ ఎవ్రీ వన్ ప్రతి ఒక్కరు కనెక్ట్ అవుతున్నారు బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు అని అంటే ఫస్ట్ వినపడేది మనకు ఆ ట్యూను ఆ వాయిస్ సో మెయిన్ వాయిస్ ఆల్సో ప్లేస్ అ మేజర్ రోల్ సో జావేద్ అలీ గారితో మేము యాక్చువల్లీ రికార్డ్ చేసినాము రికార్డ్ చేసినప్పుడు ముంబైలో లైక్ ఆయన ఆయన స్టైల్ ఆఫ్ సింగింగ్ వేరు ఇది ఇది టోటల్ బ్లూస్లో ఫల్ అవుతుంది సో అట్లా ఎట్లా ఉంటుంది అని చెప్పేసి అని అనుకున్నాము బట్ శ్రీచరణ్ సైడ్ లైక్ మనోడు నేను టూ త్రీ టైమ్స్ కలిసినాను కదా ఈ రాకెట్ అన్నట్టుగా అన్నాడు అనమాట అన్న తర్వాత వెళ్ళి కలిసినాము ఆ కలవగానే ఈ హ్యాస్ దట్ ఎనర్జీ సో అంత సాంగ్ అంతా రాసుకున్నాడు ట్రాక్ విన్నాడు వినిన తర్వాత లైక్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో ఒక ఎనర్జీ తోటి ఏదైతే మేము అనుకున్నామో అనుకున్న దానికంటే ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మోరే ఇచ్చాడు ఆయన చాలా బాగా చాలా బాగా వస్తుంది అందుకనే లైక్ ఒకటి రీజన్ రీజన్ గురించి చెప్పాలనంటే వీ హ్యావ్ శ్రీచరణ్ పాకాల హూ ఇస్ డూయింగ్ వెరీ గుడ్ మూవీస్ లైక్ ఇప్పటి వరకు గుడాచారి మేజర్ ఇప్పుడు ఆల్ టైమ్ హైలో ఉన్నాడు సో లైక్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మెలడీ ట్రాక్స్ హీ హాస్ గివెన్ ఇది మంచి మెలడీ అవుతుంది అండ్ సెకండ్ ఈజ్ జావేద్ అలీ అండ్ నైస్ లిరిక్స్ లైక్ ఒక ఒక ఇప్పుడు చాలామంది సింగిల్స్ కానీ లేకపోతే వన్ సైడ్ లవ్ నాట్ సింగిల్స్ అన్నాను నేను వన్ వన్ సైడ్ లవ్ ఎవరైతే ఉంటుందో చాలామంది ఇంట్రోవర్స్ ఉంటారు 
లైక్ చెప్పాలనుకుంటారు ఒక అమ్మాయిని చాలా ఇష్టపడుతుంటారు సీక్రెట్ గా చాలా ఇష్టపడుతుంటారు అమ్మాయి నచ్చుతుంది ఆ అమ్మాయి వెనకాల తిరుగుతుంటాడు కాకపోతే చెప్పలేకపోతాడు అనమాట లైక్ అక్కడి వరకు వెళ్తాడు వెళ్ళిన తర్వాత అని కూడా రాదు అవుతుంది అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బిలీవ్ మీ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని కాదు నా ఫ్రెండ్స్ కానీ మిగతా వాళ్ళు కూడా అంటే లైక్ ఇంట్రోవర్ట్స్ కి ఆ ఫీలింగ్ ఉంటుంది అనమాట సో ఆ చెప్పలేకపోయినటువంటిది ఏదైతే వీళ్ళు కూడా హౌ దే కనెక్ట్ టు దేర్ లవ్ ఆర్ ప్రేమించిన వాళ్ళకి ఎట్లా కనెక్ట్ అవుతారు త్రూ మ్యూజిక్ ఆ మ్యూజిక్ కూడా ఏంటంటే ఇలాంటి సాంగ్స్ ఇప్పుడు చాలా వరకు ఏంటంటే ఇలాంటి సాంగ్స్ ఇలాంటి నెంబర్ ఉన్న సాంగ్స్ వింటూ వాళ్ళ గర్ల్ ఫ్రెండ్ని కానీ లేకపోతే లవ్ చేసే అమ్మాయిని ఊహించుకుంటూ లైక్ దే లివ్ ఇన్ దట్ ఇమాజినేషన్ సో ఈ సాంగ్ కూడా ఇట్ హెల్ప్స్ దెమ్ మోర్ అంటే వన్ సైడ్ లవ్ లాగానే వండిపోండి అని అనట్లేదు డెఫినెట్లీ ఈ ఇన్స్పిరేషన్ తోటి ఈ ఇదే పాట పాడి మీ లవ్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయండి ఆ అమ్మాయికి ప్రపోజ్ చేయండి ఎందుకని అంటే మన దాంట్లో కూడా కార్తీక్ చెప్పలేకపోతాడు ఈ సాంగ్ తోటి కనెక్ట్ అవుతాడు అవును సిమ్రన్ ఇప్పుడు అన్న చెప్పింది కదా కొంతమంది ఇంట్రోవర్ట్స్ ఉండరు అమ్మాయిలకి ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి భయపడతారు అని సో యాజ్ ఎ గర్ల్ నువ్వేమంటూ నువ్వేమంటూ అట్లా గమ్మున ఉండాలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలా ఎట్లుంటే నచ్చుతారు ఎందుకంటే చాలా మంది తెలుస్తుంది అమ్మాయికి అంటే మేము వెనకాల వెనకాల తిరుగుతుంటే మీకు ఏదన్నా సైన్స్ ఉంటాయా తెలుస్తుంది అట్లా ఒకటి తిరుగుతున్నాడు వీడు నా వెనకాల వీడు నన్ను లవ్ చేస్తున్నాడు ఏమన్నా అనిపిస్తుందంటే తెలుస్తు పోతుంది మరి అప్పుడు అడగచ్చు కదా ఇప్పుడు ఈ వన్ సైడ్ లవ్వర్స్ అమ్మాయి వెనకాల తిరుగుతుంటారు కదా వాళ్ళు నేనంటే చెప్పిన ఇట్లా పాట తోటి ఎక్స్ప్రెస్ చేయండి అది ఇది అమ్మాయికి సెండ్ చేసినా కానీ లేకపోతే రీల్ చేసి ఆ అమ్మాయిని ట్యాక్ చేసినా డెడికేట్ చేసినా కానీ తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి మనం సినిమా పర్పస్ కోసం అడుగుతాము కానీ ఇన్ రియల్ లైఫ్ ఎట్లా అంటే ఎట్లా కనెక్ట్ అవ్వాలి ఒక అమ్మాయి తోటి ఏంటి అనేది లైక్ వాట్ క్వశ్చన్ అడిగావు మహేష్ ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ వాంట్స్ టు నో దట్ నేషన్ వాంట్స్ టు నో యాక్చువల్లీ నేషన్ వాంట్స్ టు నో అబౌట్ దిస్ చాలా మంది సింగిల్స్ వన్ సైడ్ లవర్స్ అందరు చెప్తారు మొత్తం చరిత్ర కాదు ఇన్నో ఐఎమ్ మ్యారీడ్ టు మై జాబ్ అసలు మామూలు కాదు ఇది ఇది ఇక్కడ వస్తుంది ఏది అంటే ఫ్యూచర్ పెళ్ళి అయితే చేసుకుంటావు నువ్వు చేస్తావా నేను రెడీ చేసుకుందాం చేసుకుందాం అడిగినా చేస్తావా చేస్తావా అడిగిందా అంటే నేను ఇది పని బాబు మీరు కంటిన్యూ చేయండి మేము వెళ్తాం అక్కడ ఆన్సర్ ఆన్సర్ టు దట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ ఇది చాలా డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ అండి ఆనెస్ట్లీ డిపెండ్స్ కేస్ టు కేస్ ఉంటుంది ఇలా ఒక జనరిక్ ఆన్సర్ ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే డిపెండ్స్ ఎక్కడ కలిసారు ఎలా పరిచయం ఉందో సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఏమున్నాయని కానీ నాకు తెలుసు అమ్మాయికి కాన్ఫిడెన్స్ అని ఒక క్వాలిటీ చాలా ఇష్టం అంటే ఇట్స్ లైక్ ఒక్కొక్క అమ్మాయి బండి ఒక అమ్మాయి బండి డిపెండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే మొత్తానికి అయితే ఓపెన్ అయ్యి అమ్మాయికి అప్రోచ్ అవ్వాలి గుడ్ హార్ట్ తో క్లీన్ హార్ట్ తో చెప్తే తప్పకుండా అమ్మాయి చెప్పినా నువ్వు అనుకుని చెప్పావు అనుకో ఈలో నిజాయితీ కనిపిస్తుంది యాక్సెప్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆనెస్టీ గా చెప్తే ఆనెస్ట్లీ కాన్ఫిడెంట్ ఆనెస్ట్ గా చెప్తే ఎవరైనా వింటారు చెప్పకపోతే మీలా వన్ సైడ్ ఉంటే పోతుంది చెప్తే ఒకవేళ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే ఆప్షన్ ఉంటే కదా ఎస్ నో అట్ లీస్ట్ బట్ మీరు ఆ డైలమాలో ఉండదు బట్ ఇప్పుడు అందరికీ ఆ క్లారిటీ కోసమైనా కాన్ఫిడెంట్లీ ఆనెస్ట్ ఏదో ఒక వేల డెఫినెట్లీ వి హావ్ రిలేషన్ ఆఫ్ ద గర్ల్ అండ్ కన్వే అవల్ల డౌట్ లో ఎందుకు ఉండాలి డౌట్ లో ఆ రిలేషన్ ఆఫ్ ద గర్ల్ రిలేషన్ కి పోర్ట్ కొడన్ థింగ్ ని ఉండిపోతారు చెప్తే ఏదైనా బ్రేక్ అయిపోతుందో మాట్లాడే అదే ఆ భయం ఉండిపోతారు భయంతో ఉండిపోతారు సిస్టం ఎక్స్‌పీరియన్స్ తో చెప్పి
no 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 subhash ippudu man andaru experience nanna nadu ah option und andaru ippudu ippudu one side lover lu andaru untaru ga chaala mandi propose cheyandi aalochistharu kada ippudu ringaring garu saru sa song help out ఇప్పుడు నాకు అమ్మాయి నచ్చింది మంచి ప్లాట్ ఇచ్చావు ఒక అమ్మాయి నచ్చింది అనుకో అది ఫస్ట్ చెప్పాలనుకున్నది పని నా అమ్మాయి పేరు పెట్టి సమ్మ సిమ్రన్ అనుకో సిమ్రన్ దిస్ సాంగ్ ఈస్ డెడికేటెడ్ ఫర్ యూ అని పెట్టి పంపిస్తే ఆటోమేటిక్ గా అమ్మాయికి అర్థం అయిపోతుంది హీ ఇస్ ట్రైయింగ్ ఫర్ మీ ఫైనల్ వర్డ్స్ కార్తిక్ వాట్ ఎందుకు చూడాలి వై షుడ్ బి లిసన్ వాట్ ఇస్ సో నైస్ అండ్ స్పెషల్ అబౌట్ రింగా రింగా రోజ్ ఎందుకు చూడాలి పాట బాగుంటుంది ఇట్స్ లైక్ అందరూ చూడాలి ఇట్స్ లైక్ గుడ్ సాంగ్ కాబట్టి అంటే ఇట్స్ మై పర్సనల్ ఒపీనియన్ హార్డ్లీ దర్ ఇస్ అ మెలోడీస్ కమింగ్ మన ఇండస్ట్రీలో లైక్ వస్తున్నాయి బట్ ఏంటంటే వెరీ చూసీ టు పిక్ అంటే ద బెస్ట్ ఇది అని మన సాంగ్ ఏంటంటే ఇట్స్ లైక్ ఈ సర్టన్ ఏజ్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి ఈ ఇంజనీరింగ్ చదివే వాళ్ళు కానీ ఇంటర్మీడియట్ చదివే వాళ్ళు కానీ నాట్ ఓన్లీ అలా అని కాదు వాళ్ళకి ఫాస్ట్గా ఎక్కుతుంది బాగా అబ్బాయిలు అమ్మాయిలకి అండ్ నెక్స్ట్ పెళ్ళైన బాయ్ ఒక ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ప్లస్ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు సరదాగా ఉండడం కోసం వాళ్ళ వైఫ్తో రింగా రింగా రోసే ఇంట్లో సరదాగా నాట్ <laughs> 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 చాలా <laughs> 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 మీ ఫ్యామిలీతో చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్తో చూడొచ్చు లైక్ హీ సెండ్ మీరు కాలేజ్లో ఉంటే వన్ సైడ్లో ఉంటాయి కదా సో దాట్స్ యూనో హార్ట్లో టచ్ అయిపోతుంది సో తప్పకుండా మీరు వినండి అండ్ యూ కెన్ వాచ్ ఆ సాంగ్ ఆన్ యూట్యూబ్ యూ కెన్ లిసన్ టు ఇట్ ఆన్ ఆల్ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ అండ్ ఐ విల్ సీ యూ ఆల్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ సో ప్లీజ్ మేక్ రీల్స్ కిరణ్ అండ్ ఐ ఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ ఆర్ డాన్స్ రీల్ వెరీ సూన్ సో విల్ సీ యూ ఆన్ ద గ్రామ్